梦中的那片海正在热播中，肖战的演技也成为热门话题，引起广大观众热议。客观的讲，没有偏见的评判下，肖战的演技绝对是看得见的。随着剧情的推进，肖战的演技迎来了高光时刻。剧中，肖战对肖春生踩雷的关键情节的演绎十分精湛，诠释的非常高级，贴合的妆造与真实的场景中，肖战用细腻的动作。饱满的情绪，独到的演绎，使肖春生大放光彩。肖战在这一小段中的表演堪称高光中的华彩。肖战的表演侧重内心情绪的表现，极度隐忍克制，情绪却极其饱满。所有的情感都通过抿紧的嘴唇、咬住的牙关、不时闭上的双眼、吞咽的喉结动作、迅速滑落的泪水，以及凝重痛苦的眼神进行诠释。肖战通过动作和表情，让肖春生的人格魅力具象化，有血有肉的落到实处。其实爆炸的场面并没有拍摄出来，但通过演员的呼吸、眼神、脸色和话语声调的变换，已经把紧张惊险的氛围都给营造出来了。惊叹好演员对于细节的把控，肖战的精彩演绎让你共情到当下肖春生处境。导演说过，这一段戏是在一个下面都是区的泥洼地拍的。肖战作为一个优秀演员的信念感，完全到了忘我的境地。急促的呼吸声是他的恐惧，更是他的勇敢和善良。肖战仅靠一颗雷演出了战争的惊心动魄，还有火车遇小梅一段，肖战的演绎也特别打动人心。在面对小梅的关心时，他强颜欢笑，但眼睛里却闪着泪光。当听到肖梅对他英雄评价的时候，他慌忙低下头往嘴里塞橘子，控制情绪。当小梅离开，给他自由空间处理情绪的时候，他瞬间飙出的眼泪和颤抖握紧橘子皮的双手，把人物内心诠释的淋漓尽致，让人心疼万分。剧中还有太多太多这样的高光时刻，肖战的表演真的让你和肖春生有一种同呼吸、共命运的情绪共振。肖春生让你牵肠挂肚，让你欲罢不能，这难道不是好演技的表现吗？肖战每个角色热度都远高于本人的热度。肖战用作品证实了自己演技，他凭什么被称为抗拒症小生啊？因为他演得好啊！如果我们能够抛除流量的偏见，演员肖战的精彩演技绝对看得见。据官媒报道。肖战主演的新剧《梦中的那片海》口碑又爆了，官方盛赞肖战的台词功底很强大，从编剧到剧情都非常厉害，毫不夸张。这部剧打着灯笼都难找，还包括剧中的演员们，和这部剧非常贴切。对于肖战来说，肖战本身就是一位优秀的实力派演员，出道至今这么多年，肖战可以说是从来都没有让观众失望，这本身就是肖战实力的最好印证。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表达了祝福，一直都在追剧。梦中的那片海越看越上头，引人入胜，无法拒绝。更重要的是剧情环环相扣，衔接很好。一些看起来微不足道的细节，剧组和演员们都可以把握住。这样的用心剧组带来的作品自然值得期待。总之，恭喜肖战，也恭喜剧组，希望肖战继续努力，也会一如既往期待肖战接下来的作品。殊不知，在梦中的那片海之后。肖战另外一部预古谣也拉开序幕，到明年，肖战主演的新电影《射雕英雄传》也要在电影院上映了。没有什么可以阻挡肖战前进的步伐。肖战主演的新剧《梦中的那片海》算是彻彻底底出圈了。一位来自于北京大学的教授，居然发千字长文点评这部剧，从剧情衔接到演员表现都进行了详细评价，很能打动人，是一部有独到特色的年代剧。值得一提的是，随着《梦中的那片海》不断热播。这部剧获得了非常多新荣誉，交出了一份满意的答卷。据悉，北大教授签字长文点评了肖战主演的新剧《梦中的那片海》，评价了故事发展的每一个阶段，面对不同的人生和选择，非常具有现实意义。另外，还对这部剧进行了简单总评，是一部很能打动人的好作品，得到观众们的喜爱，合情合理。如此看来，肖战算是彻底出圈了，观众面非常广泛，这是我们乐意看到的结果。从粉丝们的反响来看，大家纷纷表示感谢，感谢老师对肖战作品的喜欢，而且还能够花费时间来进行客观点评，非常感动。对于肖战来说，肖战毋庸置疑是实力派演员。这么多年过去了，肖战不仅没有露出所谓的短板，恰恰相反，肖战越来越优秀，越来越展现出自己能够驾驭不同类型角色的能力。总之，感谢认可，一如既往没有让观众失望。希望肖战继续努力。再接再厉，再创辉煌的好成绩。在梦中的那片海之后，肖战遇古谣也爆料要来了，更不用说新电影《射雕英雄传》马上开机，没有什么可以阻挡肖战前进的步伐。肖战另外一部剧遇古谣也时不时登上热搜榜，特别是关于审批字号，即使网上关于这样的爆料层出不穷。
虚虚实实，谁也不知道是真是假。值得一提的是，业内还称预估姚暂定在暑假档，大概在八月份被播，如此甚好，当然希望看到霸屏模式的肖战。据悉，肖战预估姚审批字号登上了热搜榜，不少博主都在爆料这部剧又一次过审了。暂定暑假档和观众朋友们见面。如果消息属实，肖战正式开启了霸屏模式。梦中的那片海之后就是预估姚开播，这当然是我们希望看到的结果。然而，真实的情况是，玉骨瑶从始至终都没有得到官宣，一直都是所谓博主和知情人的一厢情愿罢了。从粉丝们的反响来看，大家的态度非常淡定，纷纷表示顺其自然即可，无论什么时候播出，支持就完事了。目前最重要的是肖战的肖春生，肖战主演的《梦中的那片海》一直都在轰轰烈烈开播中，和肖战、肖春生一起追梦，感受追梦过程中的乐趣。总之，祝福肖战，无论结果是什么。也无论什么时候和观众朋友们见面，这都不可能影响到肖战正常的发展状态。肖战的演艺事业非常顺利，从来都没有受到影响。希望肖战继续努力，这么多代播剧，还有代言商务和新电影，主演的《射雕英雄传》也要开机了。祝福肖战在剧组工作一切顺利。宝子们，谁能理解我啊？正跟着梦中的那片海里的剧情哭得稀里哗啦的，却被肖春生把绿瓶子灵的苦全吃了，这个话题给逗笑了。从梦中的那片海开播以来，随着剧情的推进，观众也是入戏很深，有一种与剧中的人物同呼吸、共命运的感觉。各种有关剧情的话题也是引起广泛热议，真的是万万没想到啊！肖春生的遭遇竟然被网友和琼瑶剧扯上了关系，还如此的贴合。作为当年风靡一时的琼瑶剧，也奉献了众多经典的人物，有众多经典的台词流传，在一帘幽梦当中。流传最广的就是那一句：“你失去的只是一条腿。”紫菱失去的可是她的爱情啊！观众朋友们看到梦中的那片海，肖春生负伤被分手时，也是痛心疾首的表示：“我们肖春生是惨上加惨啊！不仅失去了一条腿，还失去了爱情，把绿瓶紫菱的苦全吃了。”第一次看见这么没有主角光环的大男主，今年最惨男主了，崩塌的人生啊！果然，美好的事物只有打碎了，给人看才足够震撼。网友还总结了肖春生的六惨：一是发小被弃，为帮发小排雷被炸伤，还被抢了军功；二是爱情破灭，贺红领提分手。春生说自己能站起来，可他为了前途不愿意等；三是战友牺牲，好战友前阿毛和孟金柱牺牲却被一笔带过，诛心的结局啊！四是成为孤儿，最爱的父亲突然去世，他没有见到父亲最后一面；五是梦想粉碎，事业崩塌，他的梦想是保家卫国，一生戎马。因为瘫痪了，脱下挚爱军装，提前退役回家。六是身体残疾，右腿无法行走，从此是个瘸子，即便康复了也没有原来的好。大家说肖春生啊，你究竟还要吃多少的苦啊？这哪里是梦中的那片海啊？这分明是梦中的那把刀啊！当年看苦情的琼瑶剧，也没流过这么多的眼泪呀、啊。被优秀剧集感染留下的泪水，对观众来说也是幸福的泪水吧。